വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയിൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏജിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ കുഴപ്പിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രധാനമായും ഇതിൽ വരുന്നതെങ്കിലും പക്ഷേ ഒന്ന് സമാധാനത്തോടെ ഇരുന്ന് വായിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഏജിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വയസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏജിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അരുണിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ രാജുവിൻ്റെ വയസ്സ് രാജുവിന് ഇപ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സ് എങ്കിൽ രാജുവിന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സാകുമ്പോൾ അരുണിൻ്റെ വയസ്സ് എത്ര ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് മുന്നേ മുന്നേയായി ഞാൻ ഇതിനോട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഓഴിയോടൊപ്പം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൻസറും ഇടുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതും കൂടെ നോക്കുക ഈ പിക്ചറും കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അരുണിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ രാജുവിൻ്റെ വയസ്സ് രാജുവിന് ഇപ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സ് എങ്കിൽ രാജുവിന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സാകുമ്പോൾ അരുണിൻ്റെ വയസ്സ് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് രാജുവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എന്നുള്ളത് പതിനെട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അരുണിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് രാജുവിൻ്റെ വയസ്സ് അതായത് അരുണിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് രാജുവിൻ്റെ വയസ്സ് അതാണ് പതിനെട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അരുണിൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയായിരിക്കും രാജുവിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അരുണിൻ്റെ വയസ്സ് അതായത് പതിനെട്ടിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അരുണിൻ്റെ വയസ്സ് പതിനെട്ടിൻ്റെ പകുതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒൻപത് അങ്ങനെ നമുക്ക് അരുണിൻ്റെ വയസ്സ് ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടി രാജുവിൻ്റെ വയസ്സ് പതിനെട്ടെന്നും കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സാകുമ്പോൾ രാജുവിന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സാകുമ്പോൾ അരുണിൻ്റെ വയസ്സ് എത്ര ഇപ്പൊ രാജുവിൻ്റെ വയസ്സ് ഇപ്പോൾ പതിനെട്ടാണ് ഇനി ഇരുപത്തിനാലാവാന് എത്ര വർഷം കഴിയണം ആറ് വർഷം കഴിയണം പതിനെട്ട് പ്ലസ് ആറ് വർഷമാണ് ഇരുപത്തിനാല് അങ്ങനെയാണ് രാജുവിന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സാവണത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അരുണിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെയോട് കൂടി ആറ് വർഷം കൂട്ടുക ഒൻപത് പ്ലസ് ആറ് ഒൻപത് പ്ലസ് ആറ് സമം പതിനഞ്ച് രാജുവിന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സാകുമ്പോൾ അരുണിൻ്റെ വയസ്സ് വരുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം ഒരാളിനെ അയാളുടെ മകൻ ജനിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു മകന് ഏഴ് വയസ്സായപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ പ്രായം മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് എങ്കിൽ അയാളും ഭാര്യയും തമ്മിൽ എത്ര വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഭാര്യയുടെ വയസ്സ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം മകൻ ജനിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് മുപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സ് മകന് ഏഴ് വയസ്സായപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ പ്രായം മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് അതായത് ഏഴ് മകൻ ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭാര്യയുടെ പ്രായം മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മകൻ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യയുടെ പ്രായം എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഏഴ് വർഷം ഏഴ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് മുപ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് ഏഴ് സമം ഇരുപത്തിയെട്ട് മകൻ ജനിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയുടെ പ്രായമാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്നുള്ളത് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടുപേരുടെയും പ്രായം കിട്ടി മകൻ ജനിക്കുമ്പോഴുള്ള ഭർത്താവിന് മുപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സും ഭാര്യയ്ക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് വയസ്സും അപ്പൊ ഇവയുടെ വ്യത്യാസം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും മുപ്പത്തി രണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിയെട്ട് അതായത് നാലാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു അമ്മയ്ക്കും മകൾക്കും കൂടി അറുപത് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് അവയു അവരുടെ പ്രായങ്ങൾ തമ്മിൽ മുപ്പത് വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയുടെ പ്രായം എന്ത് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോ നമുക്ക് ആദ്യം അമ്മയുടെ പ്രായം എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം മകളുടെ പ്രായത്തിന് വൈ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഞാനിവിടെ പിക്ചർ തരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റെപ്പും കൂടെ ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ആ സ്റ്റെപ്പും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അമ്മയുടെയും മകളുടെയും പ്രായം കൂട്ടിയപ്പോൾ അറുപത് കിട്ടി അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ സമം അറുപത് എന്ന് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ
അമ്മയുടെ പ്രായം മൈനസ് മകളുടെ പ്രായം സമം മുപ്പത് എക്സ് മൈനസ് വൈ സമം മുപ്പത് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും തമ്മിൽ നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം ഇനി രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് തമ്മിൽ കൂട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തുള്ളതും രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തുള്ളതും തമ്മിൽ കൂട്ടിവെക്കാം സമ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷന്റെ വലത് ഭാഗത്തുള്ളതും രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തുള്ളതും തമ്മിൽ കൂട്ടിവെക്കാം അതായത് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷന്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് ഏതാണുള്ളത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തുള്ളത് എക്സ് മൈനസ് വൈ സമം വലത് ഭാഗത്തുള്ളവ തമ്മിൽ കൂട്ടുക അറുപത് പ്ലസ് മുപ്പത് ഇനി ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ സമം അറുപത് പ്ലസ് മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടി ഇതിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വൈയും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വൈയും ഉണ്ട് ഈ പ്ലസ് വൈയും മൈനസ് വൈയും പ്ലസ് വൈയും മൈനസ് വൈയും തമ്മിൽ പൂജ്യമായി പോവും അങ്ങനെ ബാക്കി ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും രണ്ട് പ്ലസ് വൈയും മൈനസ് വൈയും വെട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എക്സുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് എക്സ് എന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം ഇനി വലത് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുക അറുപത് പ്ലസ് മുപ്പത് അതായത് തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ രണ്ട് എക്സ് സമം തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടി രണ്ട് എക്സുകൾ തൊണ്ണൂറ് ആണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ് എത്രയായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ടിനെ നമ്മൾ സമത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ ഈ ഗുണിക്കണം എന്നുള്ളത് ഹരിക്കണമായി വരും അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി എക്സ് സമം തൊണ്ണൂറ് ബൈ രണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഹരിക്കണം രണ്ട് കിട്ടി അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് ഹരിക്കണം രണ്ട് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറിന്റെ പകുതി അതായത് തൊണ്ണൂറിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എക്സ് അമ്മയുടെ പ്രായം എക്സ് സമം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് അമ്മയുടെ പ്രായം എന്താണെന്ന് കിട്ടി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ്